ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇರೆಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತದೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಕಾ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪ್ಲವ್ ಸಾರ್ಥಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಸದರು ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಜೈ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಶಕುನ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅವಿನಾಭಾವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕುನ ಆಗ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅತಂತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಕಾಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಶನಿಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಶನಿಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬಿಳಿ ಕಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ನಂಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೆಲಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಗೆ ಬಿಳಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ತೊನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ತೊನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಪ್ಪು ಗುಟ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಬಿಳಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೆಲಿಡಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಕದಲು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಹತ್ತುವರೆ ಅಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಕಾಯಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಕ್ ಅಪಶಕುನ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಭ ಶಕುನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಕಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅವ್ರ ಕಾರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಭಯ ಅದು ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜಾತಕ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಜಾತಕ ಆಗ ನ್ಯೂಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮಾಲ ಹೇ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ಅಂದಾಗ ಕುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕುಜ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಲ್
ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕವಡೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋರು ಇಂಥ ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡಾಂತರ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಫೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಆ ಕಾಗೆ ಮಧ್ಯ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಾಗೆಗಳು ಬಂತು ನೂರು ಕಾಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದು ಕೊಕ್ಕಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಬಳಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ ಕಾಗೆಗಿರೋ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾಗೆನ ಸೈಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಲಂಬೋ ಏಷ್ಯಾ ಹತ್ರ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವ್ರು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಲಂಬೋ ಏಷ್ಯಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಣಕ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕಾಗೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಣಯ ಆಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಕಾಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವಕರು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಕಾಗೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಣಕ್ಯ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿಬೇಕು ಕಾಗೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಗೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಲಿತೀನಿ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಡ ಅದಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಂಬಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರೇ ಬರೋದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬರೋದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಶಕುನ ಅದು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಗೆ ಎಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಎಗ್ಲೇರ್ಬಿಟ್ಟ ಜನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿರ್ತೀರ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾಗ ಕಾಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗ ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇಚರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವವಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ದೇಶ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ
ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಇದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮನೆ ದೇವ್ರ ಆಯ್ತು ಊರ್ ದೇವ್ರ ಆಯ್ತು ಆಚೆ ದೇವ್ರ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಯದ್ದಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತದ ಬಾಬನ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದ್ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದು ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರೋ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಭಯ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಕುನಗಳ ನಂಬರ್ಗೇನೆ ಭಯ ಅಂತೀರ ಆ ನಂಬರ್ಗಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇದೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಿಳಿ ಆನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ದ್ಯಾಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮೂಲ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ಬರೋದು ನಿಜಾನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಪುರಾಣಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪುರಾಣಗಳು ನಿಜ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶಕುನನ ಈ ಥರ ಶಕುನ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಏನಂತೇಳಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಹೋದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶನಿಮಾತ್ ಮೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಗೆ ಇನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಕುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನುಮನ್ ಭಕ್ತರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದನ್ನ ಕಾಕತ್ತಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅದೇ ಆಗ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಬುಕ್ಕು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡು ಬುಕ್ಕು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಗೊಂದ ಇದೆ ಶಕುನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬುಕ್ಸ್ ಶಕುನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಈ ರೀತಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ಕೂತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಕಾರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿರಲ್ವ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತಾರೆ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಕಾಯಿಗಳೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅ
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಮ್ಮವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಕೂಡ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಯಿತು ಈಗಲೂ ಬಿಳಿಕಾಣೆ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವರೇ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದ ಬೇರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಶುಭ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ಆನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾಗೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಗೆಲ್ಲಾನು ಕಪ್ಪಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಿಳಿ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಮನೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಕಾಕಾ ಶಾಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದು ಅದು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೂ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೇ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಬದುಕಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರುವಂತ ಕಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಗೆಗಳು ರೋಗ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಲ್ಲೂ ರೋಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ ಯಾವ್ದೋ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆತರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಾವಿರಾರ ಐದು ಐದ್ ಸಾವಿರ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆತರ ಬಂದಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತೂ ಆಮೇಲೆ ಅಂತೂ
ಇದು ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದೇ ವಿಂದು ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾತಕಾನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ವಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಚೋಳಿ ಕೂಗುದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ತರ ಇಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಯಾವ್ದು ತರ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕ ಆ ಕಾಗೆ ನೀಡುದು ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿಗ ಆಗತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಕಾಗೆಗಳು ಈ ತರ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಹೌದು 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 ಸತ್ಯ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆತರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹದ್ದುಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಐದು ಅಡಿಗೆ ಹದ್ದುಗಳು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಹದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿನು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಗೆಗೆ ಬೇ ಇದು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ತರ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಯಾರು ಯಾರು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮತ್ತೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇ ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವೇ ಸೇರಲ್ಲ ನಾವೇ ನಾವು ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಸೇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ 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 ಜಾತಿ ನನ್ನ ಪಂಥ ನನ್ನ ಕಡೆಯವನು ನಾನು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ ಗುಂಪು ಹಂಗೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಲ್ಲ ನೀವ್ ಬಿಳಿ ಇವಾಗ ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಈಗ ನವಿಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ನವಿಲ್ ಬಿಳಿ ನವಿಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಂಥ ಅದು ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಪಂಥ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದೇ ಪಂಥ ಬೇರೆ ಆ ತರ ಇವಾಗ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಗದ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಅದಾಗಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸರ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಯಾರೇ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಂಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಂತಷ್ಟು ಭಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶುಭ ಶಕುನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೌದೌದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ
ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಿರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದಂಗೆನೆ ಆ ಕೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಜೆನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವರ ನೀವು ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಗೆಗಳ ತರನೆ ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳ ತರನೆ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಗಳ ತರ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಧ್ವನಿ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾಗೆ ಇದೆ ಕಾಗೆ ರೀತಿನೇ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಗೆನೆ ನಾನು ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಾಗೆನೆ ಆದರೆ ಅದ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಓದಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುಖುನಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಾಗೆಗೂ ಸಂಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಆದಂತ ಕಾಗೆ ಅಹ್ ಅವನು ಬಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕಾರಣ ಆದನು ಶನಿ ಶನಿ ಆದವನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ನಮಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಒಂದವರು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಪಿತೃಗಳು ಆ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೆಕ್ಕಿಗಿರಬಾರ್ದ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕಾಸುರ ಅಂತಿದ್ದ ಆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕಾಸುರನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಗೆ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿರೋದು ಸೀತೆ ಮಾತೆ ಬಂದು ಆ ರಾಮನ್ನ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಕಾಕಾಸುರ ಬಂದು ಸೀತೆನೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಶಾಪ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಾಗ ಅದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಶನಿಗೆ ವಾಹನಗಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಾಮ ಶಾಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅದಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಹಂಗೆ ಅದು ನಡೀತಾರೆ ಅದಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಗೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಗೆಗೂ ಅವನೇನಿದ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೇನೆ ಐದು ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ತನ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಆಗಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೌದು 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 ಖಂಡಿತ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಐದು ಇದು
ಹಾ ಹೌದು ಹೌದು ನಾವು ಸ್ವಯಂ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದಾನೆ ಪರೋಪಕಾರ ಅರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಂತ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಈ ದೇಹ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಂಡಿಸಿ ಒಬ್ಬನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಯಿ ನಮ್ಗೆ ಋಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವ್ ಯಾರು ಋಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೇಜಸ್ವರ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಹೌದೌದು ಹೌದು ನಾವು ನಮ್ದು ನಂದು ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನಂತ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ ಇವಾಗ ನಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಒಬ್ನೇ ದುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಂತ ದಾರಿ ಅಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ವೈನೋಟ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಾತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಶುಭ ಶಕುನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಬರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದವ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶುಭ ಫಲನೂ ಇದೆ ಶುಭ ಫಲನೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕುನಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಶಕುನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶಕುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವನು ಹಂಗೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಬೇಡವ ಒಂದು ಜಾತಕ ಬೇಡವ ಸೊ ಒಂದು ಪುರಾಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುನರೇಪಿ ಜನನ ಪುನರೇಪಿ ಮರಣ ಪುನರೇಪಿ ಜನನೇ ಜಠರೇ ವಾಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತೀವಿ ಏನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಬೋದು ರೋಗಿಷ್ಟನಾಗಿ ಹುಟ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಐದು
ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳು ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೈನಂತೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅದು ಪತ್ತು ಬಂತು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ತೊಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ದಿನಾಂಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿ ಎಮ್ ಪಟ್ಟ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಲಕ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಕ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಲಕ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಲಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ನ್ಯೂಮೋಲಜಿ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ನೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಇವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ವರ್ಷ ಆದಾಯ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಐದು ವರ್ಷ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೋಮ ಪೂಜೆ ಈ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಂಬರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಮ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ಮಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಟಿ ವಿಲಿ ವೈರಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಾಗಿದೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಏನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋರೇ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಕೃಷಿನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೃಷಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆ ಅಧಿಕಾರದ ಮೋಹ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರಿದ್ರೆ ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಕಾಲ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಗೆಗಳಿದೆ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಿದೇಶದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಏನಿದೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಅವರು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ ತಿಂಗಳು ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ರು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿರೋದು ಆದ್ರೆ ನೋಡ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಳಿಕಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೇನ್ ಸುಭಾಷ್ ನನ್ನ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಮಳೆ ಮಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶವಂತ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವೈನ್ ಟೆಕ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ತಿರುಕರದ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಜೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಅಥವಾ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಾಸುರನ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಾವಣನ್ನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನನ್ನೇ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಮತದವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಳವ ಹಿಂದೂಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗ ಗರಡ ಗಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಲೋ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಹಾಂ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಕೇರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಗೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಐದು ವರ್ಷ ನೀವು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಕತಳಿಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪತನ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಳಿಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಶುಭ ಶಕುನನ ಅಶುಭ ಶಕುನನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಶುಭ ಫಲ ಶುಭ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಎಸ್ಟೆಲ್ ವೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ವಭಾವಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಅದ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಗೆಗಳು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು ಆ ಸುನಾಮಿ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ್ರ ದಿಕ್ಕು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶಕುನಗಳು ದಿಕ್ಕುಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಕುನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಳೆದಿಡೋಣ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರಾಜಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನುಭವಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವ್ರ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೈನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ಕುಜ ಕುಜ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ನೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಸೊ ನೈನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕುಜ ಕುಜ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕರ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾ ಇನ್ನು ಕಾಡೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಕಾಲರಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗೂ ಮತ್ತು ಶಕುನಕ್ಕೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಟುಗಳೇನಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿ ಎಗ್ಲೇರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏಳು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಡೆ ಸಾ ಶನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶನಿ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶನಿ ಮಾತ್ರ ವಾಹನ ಕಾಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿ ಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದ ಶನಿ ಮಾತ್ಮನ ಏನು ಎಗ್ಲೇರ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏಳುವರೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶನಿ ಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಶನಿ ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಆಗಮ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಪತಿನೇ ಶನಿ ಮಾತ್ಮ ದೇವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಶನೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬರೋದು ಈಶ್ವರ ಸರ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಶನಿ ನನ್ನ ಈಶ್ವರ ನೀನು ಶನೇಶ್ವರ ಆಗು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಈಶ್ವರನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಆಯುಷ್ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಗೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ರೋಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಿಲಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಗುಟ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಗೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಗುಟ್ಟುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿವೆ ಹೊರತು ಸೈನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನೇ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗು ಹಣೆಗೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದು ಬಳೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲು ಉಂಗರ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೂಗುತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚುಚ್ತೀವಿ ಕಿವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚುಚ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು
ಸೊ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ತಲುಪಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ಬಿಳಿಕಾಗಿ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಳಿಕಾಗಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಳಿಕಾಗಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ದಳದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅವು ಅಪಶಕನದ ಕಾಗೆಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ತಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಿಳಿಕಾಗಿ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಯ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೆದ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸಹಜ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಳಿಕಾಗಿಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂ ಇದೆ ದಳದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಉಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾರೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಸಿ ಎಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ ಸಾರಸ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಅದು ಹಂಗೇನೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಅಪಚಕನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯವನ್ನು ಪಡೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಭಯಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಪತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಕಾತಳಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಏನು ಶಕುನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಡು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ